Hello friends, welcome to English Tutes. This is the only YouTube channel that will make you to speak in English. Iroju, mana matlar ko boye chala important ena topic kine de. Mana gatam lo chala panul chestu onto. Aite gatam lo purte ena panul tilsko daani ki mana ki did or we to ane helping web sanevi mana ki onai. Alasan gora meko chapra mane di jari gindi. Kani gatam lo jargu tu ona twenty panul ano mana tiliche daani ki mana ye ye helping web sni opaya gin chali. ये प्रणाउंस तरवाता, ये नाउंस तरवाता मानो वज़ और वर्ड हेल्पिंग वर्ड में मानो मो उपयोग इन चाली। आ सिचुएशंस ने मानो मो ऐला चप्पली। व्हाट इन्हीं मानो मो रियल लाइफ सिचुएशंस लो मानो ऐला उपयोग इन चाली अनेडी ईरोजु ई वीडियो द्वारा निर्मित को चप्पा बोलते हैं। ये दी चाला चाला इम्पोर्टेंट है ना वीडियो फ्रेंड्स मेरे कच्चे तंगा ये वीडियो नहीं मेरे मत्तन छोड़ने दे ये वीडियो जो इसी मेरे प्रैक्टिस कोड़ा चाहिए ने मरो चिन्ह विषयम चाला मंदी अनुकूलता होना Rondozir kereta, neni ipani cestu ona padu. Waktu warang kereta, neno apani cestu ona padu. Anak sandar balu mana mu, mana telugu bahasa lo, mana yekuga matlar tu ontam. Miru ala ne, miru English lo matlar deh jisho. Ii wazwar lo opiaga mana edi miru, purtiga telus kuna tarwata. Okay friends, lesson lo kebeli padam. Chodan di, gatam lo jargu tu ona twenty pala nu mana ki telus je dan ki mana ki opiaga pade sahai kekiriyalu. Ante helping web sentan deh friends, wazwar war. वज़ार है ने वर हेल्पिंग वेब्स माने कि गतमलो जरूरतु उन नटवंडी पलन तेली जेड़ान कि माने कि उपयोग पड़ता ही आई ते ये वज़ार वरल तरवाता मानमु ये टवंडी वेब्स मानमु उपयोग इंच को आली ये टवंडी वेब्स में उपयोग इंच को आलन टे वी फोर अने वेब्स फॉर्म ने मानमु उपयोग इंच को आली � बेसिक वर्ब फॉर्म की आईएनजी फॉर्म ने दिया चेतन द्वारा अधेम और नंटे कंटिन्यूअशन फॉर्मलों की विल्टनर मटा अंटे आज वो का प्रोग्रेसिव एक्शन ने तेरी जेस्टन दी प्रोग्रेसिव एक्शन नंटे जरूरतु उन्नत वन्टे पने फ्रेंड्स सो ये जरूरतु उन्नत वन्टे पने ने माना मो गतमलो चपड़ान की मान अधिक गतम लो जरूरतों ने डंड पालन तेरी चेतान की मान गोपियों को बड़े हेल्पिंग वेबसाइट थी वज़ वर अधिक बावजूद तो जरूरतों ने डंड पालन तेरी चेतान की मान के उपयोग को बड़े हेल्पिंग वेबसाइट थी अंडे बावजूद तलु प्रोग्रेसिव एक्शन संडे अधिमेर का मन चले अंडे विल बी और शेल बी न V1 plus ING form, base form की ING form ने दी add जेटन द्वारा। तरवाता ये वज़ार वर्लनो मानूँ ये pronounce तरवाता, ये nouns तरवातों पे इंच कॉलो, वो के example द्वारा मानूँ करा चोदम। आधे रखेंगा मानूँ वो के sentence ने तीस कोनी, हाँ sentence ने double ये रखा लगा मानूँ यार divide चेच चोकोड़ा, मानूँ ये structures द्वारा मानूँ चोदम। मल्ली चप्पन friends, ये द मानूँ वर्ड ने हेल्पिंग वर्ड में मानें करके रोपे इस तांडे वी यू दे तरवाता प्लूरल नाम्स ला तरवाता मानें करा वर्ड ने हेल्पिंग वर्ड्स में मानें करा रोपे इस तांडे फ्रेंड्स अंडे बहुवचन आला तरवाता मानूँ हेल्पिंग वर्ड्स ने दे रोपे इस तांडे बहुवचन वन्टे वक़्तिक अंडे ये कोगा एक इंचाम ये कुछ चोरन फ्रेंड्स बेस फॉर्म है ना ये कड़ा वी वन फॉर्म है ना दीनी के मानो आईएनजी फॉर्म है ना ये कड़ा ऐड जैसा हम तरवा तो मानो के कड़ा मानो इंजास नामों का देखना उन्हें दे सो वीट प्रकार हम मानो में इंजास नाम टेक का सेंटेंस है फ्रेंड्स नाम यार लागू चोरन फ्रेंड्स वी वर प मैं उम्मीद करके टाड़ तो उन्हें वज़ह वर्ण अंटे ने नालेरी चप्पन के तो फ्रेंड्स गतम लो जरूरत हो न टुवंटे पन लो वी वर प्लेइंग क्रिकेट अंटे मैं उम्मीद करके टाड़ तो उन्हें मु यू वर प्लेइंग क्रिकेट नूबो क्रिकेट आड़ तो उन्हें वो दे वर प्लेइंग क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट आड़ तो उ की गताने के संबंध में चुना yesterday last week last month last year अने पदाल ना मानो जोड़ने चढ़ने वाला मेरे को परिपूर्ण में ना आर्द्रवाणी नहीं दोस्तों दी उसे छोड़ना हम फ्रेंड्स ये लांडे छोड़ने के लिए we were playing cricket at this time yesterday 
నిన్న ఇదే సమయానికి మేము క్రికెట్ ఆడుతున్నాము అండ్ యూ వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ వీక్ పోయిన వారం ఇదే సమయానికి నువ్వు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నావు నెక్స్ట్ దే వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ మంత్ వాళ్ళు ఇదే సమయానికి పోయిన నెలలో క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ రాజేష్ అండ్ సురేష్ వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ నిన్న సాయంత్రం ఇదే సమయానికి రాజేష్ మరియు సురేష్లు ఏం చేస్తున్నారంటే క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నారు సో ఆ రకంగా గతంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులను మనం ఇలాగా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో వర్ యొక్క ఉపయోగం మీకు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనము వజ్ యొక్క ఉపయోగం ఒకసారి చూద్దాం వజ్ అండ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ని ఏ ప్రొనౌన్స్ తర్వాత ఉపయోగించుకోవచ్చు ఏ నౌన్స్ తర్వాత ఉపయోగించుకోవచ్చో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఐ హీ షీ ఇట్ మరియు సింగ్లర్ నౌన్స్ తర్వాత మనం ఉపయోగించుకోవాల్సిన హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏంటంటే వజ్ చూడండి దీనికి కూడా నేను చెప్పేసి ఐ అంటే నేను హీ అంటే అతను షీ అంటే ఆమె ఇట్ అంటే ఇది రాజేష్ అంటే ఒక పర్సన్ అంటే సింగులర్స్ ఏకవచనాల తరువాత మనం ఉపయోగించుకోవాల్సిన హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటంటే వజ్ దీని ద్వారా ఒక సెంటెన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేద్దాం సేమ్ ఎగ్జాంపుల్తో చూడండి ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాను హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడు She was playing cricket. ఆమె క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంది రాజేష్ వాజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ రాజేష్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడు సో దీనికి మనము ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ రావడానికి మనం ఉపయోగించాల్సిన చూడండి అడిషనల్ సెంటెన్స్ ఏంటండి ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఎట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ వీక్ ఎట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ మంత్ ఎట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ ఇయర్ అనేది మనం యాడ్ చేస్తే మీనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఎలా వస్తుందో చూడండి ఇక్కడ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఇదే సమయానికి నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాను He was playing cricket at this time last week. అతను ఇదే సమయానికి పోయిన వారం క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడు షీ వాజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ వీక్ ఆవిడ ఇదే సమయానికి పోయిన వారం క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంది రాజేష్ వాజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే రాజేష్ నిన్న ఇదే సమయానికి క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ అంతే అంతకు మించి ఏం లేదండి దీనిని బేస్ చేసుకొని మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఓవర్లుగా చెప్తాను అనమాట ఏంటంటే ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ అట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ ఇయర్ పోయిన సంవత్సరం ఇదే సమయానికి ఇదే కంప్యూటర్లో పనిచేస్తున్నా నెక్స్ట్ అండ్ వీ వర్ వాచింగ్ ఎ మూవీ అట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ వీక్ పోయిన పోయిన వారం ఇదే సమయానికి మేము సినిమా చూస్తున్నాం అండ్ దే వర్ దే వర్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ ఫర్ అస్ అట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ వీక్ అంటే పోయిన వారం ఇదే సమయానికి వాళ్ళు మా కోసం ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు అంతే ఫ్రెండ్స్ అలాగా మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ వెబ్స్ తీసుకొని డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ పెట్టేసుకొని మనము ప్రాక్టీస్ చేసేయడమే సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఒక సెంటెన్స్ నుంచి మనము ఆరు సెంటెన్సెస్ మనకి ఎలాగా మనము తీసుకోవాలో మనకి ఇక్కడ అర్థమైంది సో ఇప్పటి వరకు ఫ్రెండ్స్ మనము వీటిని పాజిటివ్ సెన్స్లో మనం ఎలా ఉపయోగించవచ్చో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు వీటిలో నుంచి మనము పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ డబ్ల్యూ హెచ్ సెంటెన్స్ మనము ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో దీనిలో నుంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో నుంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రాయడం ద్వారా నేను మీకు చూపిస్తాను ప్లూరల్స్కి ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ దే వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నారు దీనిని మనం ఇంటరాగేటివ్లో రాయాలి ఎలా రాస్తాము వర్ దే ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఈ వర్ అనేది మనకి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అనేది వస్తుంది హెల్పింగ్ వెబ్తో స్టార్ట్ అయ్యే సెంటెన్స్ని ఏదైనా కావచ్చు మనం ఎస్ఆర్ను ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పని అంటాము వర్ దే ప్లేయింగ్ క్రికెట్ వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడటం లేదు దే వర్ నాట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతూ లేరు వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడటం లేదా అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చెప్పాలంటే చూడండి ఇక్కడ మనము ఈ వర్ నాట్ని మనం ముందుకు తీసుకొస్తాం ఈ వర్ నాట్ని మనము షార్ట్ ఫామ్లో మనం ఏమంటామంటే దీన్ని ఏమంటారంటే మనకి కాంట్రాక్షన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఈ కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ మనకి వర్ నాట్ ఈక్వల్ టు వరంట్ అవుతుందండి అంటే ఈ వరంట్ తర్వాత మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది వరంట్ దే ప్లేయింగ్ క్రికెట్ వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడటం లేదా అంటే నిన్న మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ నిన్న ఇదే సమయానికి పోయిన వారం ఇదే సమయానికి పోయిన నెల ఇదే సమయానికి పోయిన సంవత్సరం ఇదే సమయానికి అలా మనము యాడ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఆడటం లేదు అని మీరు అడగాలని చెప్పి అనుకుంటే వై వరంట్ దే ప్లేయింగ్ క్రికెట్ వాళ్ళు క్రికెట్ ఎందుకు ఆడటం లేదు అలా మనము అడగచ్చు అనమాట అలాగే ఒక సెంటెన్స్ మనం ప్రస్తుతానికి ఐదు రకాలుగా మనము డివైడ్ చేసాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎగ్జాంపుల్
సిగ్నేచర్స్ అనేవి మనకి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనకి ప్లూరల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయింది సింగ్లర్ ఎగ్జాంపుల్స్కి మనము వచ్చాము హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడు అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఇదే సమయానికి క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నారు అంటే మీరు అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అనేది మీరు మనసులో పెట్టుకోండి తర్వాత చూడండి ఇక్కడ వర్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడా నిన్న ఇదే సమయానికి హీ వాజ్ నాట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడటం లేదు నిన్న ఇదే సమయానికి వా వాజ్ అన్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను నిన్న క్రికెట్ ఆడటం లేదా వై వాజ్ అన్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను నిన్న ఎందుకు క్రికెట్ ఆడటం లేదు సో ఆ రకంగా మనము ఈ సింగ్లర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఎలాగా చెప్పుకుంటామండి దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే షీ వాజ్ కుకింగ్ ఫుడ్ ఆవిడ వంట వండుతూ ఉంది వర్ షీ కుకింగ్ ఫుడ్ ఆవిడ వంట వండుతూ ఉందా షీ వాజ్ నాట్ కుకింగ్ ఫుడ్ ఆవిడ వంట వండటం లేదు వాజ్ అన్ షీ కుకింగ్ ఫుడ్ ఆవిడ వంట వండటం లేదా వై వాజ్ అన్ షీ కుకింగ్ ఫుడ్ ఆవిడ ఎందుకు వంట చేయటం లేదు అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఇదే సమయానికి ఆవిడ ఎందుకు వంట వండటం లేదు అంతా అయిపోయిందండి అయిపోయిన తర్వాత మనం పక్కన కూర్చొని రీజన్ తెలుసుకుంటున్నాం అంటే ఆవిడ నిన్ను ఎందుకు వండలేదు ఆవిడ నిన్ను ఎందుకు రాలేదు ఆవిడ నిన్ను ఎందుకు ఆ పని చేస్తూ లేదు ఆవిడ నిన్ను ఎందుకు టీచ్ చేయటం లేదు ఆవిడ నిన్న ఎందుకు రూమ్ అంతా సర్దటం లేదు ఆవిడ నిన్ను ఎందుకు రూమ్ క్లీన్ చేస్తూ ఉండటం లేదు అని చెప్పి మీరు అడగడానికి మనం ఈ రకాల సందర్భాలను మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం సో ఈ రకంగా ఒక సెంటెన్స్ నుంచి మనము ఐదు రకాల సెంటెన్స్ మనము రాబెట్టాం కానీ వీటిని డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తే మరొక ఆరు సెంటెన్సెస్ అనేవి మనకి యాడ్ అవుతాయి అవేంటో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి వాట్ వెన్ వేర్ వై విచ్ అండ్ హౌ విచ్ తర్వాత మనం ఉపయోగించుకోవాల్సింది ఏదైనా ఒక పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ అని మనం ఉపయోగించుకుంటాం విచ్ తర్వాత తర్వాత మనం ఉపయోగించుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవాలి తర్వాత సబ్జెక్ట్ అనేది రావాలి మిగతా సెంటెన్స్ అని తెల్ల రావాలి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది కదా ఏం కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు మీకు ఇదిగోండి ఈ రెండవ సెంటెన్స్ని మీరు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసండి అంతే వాట్ వెన్ వేర్ వై విచ్ అండ్ హౌ తర్వాత మీరు ఇంటర్వాగేటివ్ సెంటెన్స్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసండి సరిపోతుంది అంతకు మించి ఏం లేదండి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వాట్ వర్ యూ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఏంటి నిన్న ఇదే సమయానికి నువ్వు క్రికెట్ ఆడుతున్నావా వెన్ వర్ యూ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఎప్పుడు నువ్వు క్రికెట్ ఆడుతున్నావు వేర్ వర్ యూ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నువ్వు ఎక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నావు విచ్ టైమ్ వర్ యూ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఏ సమయంలో నువ్వు క్రికెట్ ఆడుతున్నావు హౌ ఆర్ యూ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నువ్వు క్రికెట్ ఎలా ఆడుతూ ఉన్నావు ఆ రకంగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రకంగా ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ ప్లస్ సిక్స్ సెంటెన్సెస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ సెంటెన్సెస్ ఈ లెవెన్ సెంటెన్సెస్కి మనము సెవెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం సో లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఈక్వల్ టు మనకి సెవెంటీ సెవెన్ సెంటెన్సెస్ మీరు ఓవరల్గా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలండి నేను వెబ్ ఫామ్స్ మీద కూడా ఒక వీడియో చేశాను ఆ వెబ్ ఫామ్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఈ సెంటెన్ ఈ ఈ స్ట్రక్చర్ని మీరు బేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది తర్వాత ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ షీట్ తర్వాత సింగిల్ నౌన్స్తో కూడా మనము చూద్దాము చూడండి ఇక్కడ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా ఈ ఇంటర్వాగేటివ్ సెంటెన్స్ని మనం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేస్తాం దట్స్ ఇట్ చూడండి ఇక్కడ వాట్ వాట్ వాజ్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఏంటి అతను క్రికెట్ ఆడుతున్నాడా వెన్ వాజ్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఎప్పుడు ఆడుతున్నాడు వేర్ వాజ్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఎక్కడ ఆడుతున్నాడు వాయ్ వాజ్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఎందుకు ఆడుతున్నాడు విచ్ టైమ్ వాజ్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను ఏ సమయంలో క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు హౌ వాజ్ హీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఎలా ఆడుతున్నాడు అర్థమవుతుందండి నిన్న ఇదే సమయంలో అతను క్రికెట్ ఎలా ఆడుతున్నాడు గతంలో అతను క్రికెట్ ఎలా ఆడుతున్నాడు అన్న సందర్భాల్లో మనము వాట్ వెన్ వేర్ వై విచ్ అండ్ హౌలను మనం ఉపయోగించుకొని మనం ఈ రకంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ వాట్ అంటే ఏంటి వెన్ అంటే ఎప్పుడు వేర్ అంటే ఎక్కడ వై అంటే ఎందుకు విచ్ అంటే ఏ టైమ్ విచ్ టైమ్ విచ్ పర్సన్ విచ్ కలర్ ఏ టైము ఏ పర్సన్ ఏ కలర్ అలాగా హౌ అంటే ఎలా వీటన్నిటిని ఉపయోగించుకొని మనము గతంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులను మనం ఇలా చెప్పేయచ్చు సో మీ లెసన్ మీకు అర్థమైంది అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు ఈ లెసన్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీకు వెర్బ్ ఫామ్స్ అనేవి కూడా మీకు రావాలి మీరు సిచ్యువేషన్స్ని బాగా ఇమాజిన్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి